Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 22. Ang Ebanghelyo natin ay Mark 3, 13-19. Ako po si Father Luciano Filoni, Paris Priest ng Kristong Hari sa Dice of Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, Then Jesus went up into the hill country and called those he wanted and they came to him. He appointed twelve to be with him and he called them apostles. He wanted to send them out to preach and he gave them authority to drive out demons. Alam niyo kahapon nakaroon kami ng recollection sa Diocese of Novaliches at ang title ng recollection was First Things First. And it was talaga napaka halaga sa akin yung reflection na yan. And I think yun ang punto ng Ebanghelyo ngayon. Tumawag ang Panginoon sa mga tao na maglilingkot sa Kanya and, and the Gospel said and He called them to be with Him. To be with Him ay ang pinaka mahalaga. To be with Him ay first things first. Yung, yung pangunahin call ng Panginoon sa iyo, sa akin, ay maging kasama niya, maging kaibigan niya. Samahan natin siya. May time para sa Kanya. Yon ang pinaka at pangunahin mission natin sa buhay. Then the rest, Ano man ang gagawin natin para sa Panginoon, maglilingkod, maging lay minister, mag-preach, maging katekista, maging parte ng choir, whatever na gagawin natin para sa Panginoon is secondary. Yung pangunahin gawain ng isang Kristiyano ay maging close sa Panginoon, samahan ng Panginoon, kaibigan ng Panginoon. How important is to be with Jesus sa buhay mo? Kaanong kahalaga At bigyan natin mga konkretong parameters. Ganon kahalaga pagdating sa oras? What does it take more preference sa orasan mo? Ang oras sa Facebook, ang oras sa pagdarasal, ang oras sa panonood ng TV, sa Netflix. What? Ganon kahalaga pagdating sa oras ang stay with Jesus sa buhay mo? Pagdating sa paglilingkot sa Panginoon, meetings o panahon ng prayer? What takes Precedence. Alam niyo, minsan sa simbahan, meeting tayo ng meeting, but no time to be with Jesus. First things first. To be with Jesus ay ang pangunahin panawagan sa bawat tao naglilingkot sa Panginoon. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.